हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर आज के क्लास में वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरियाज व्हिच वी एनकाउंटर सो you know that proteinuria happens because of any damage either in the glomerulus or the tubules or if there is an overload of proteins in the serum and also because of certain post renal clauses so we can classify proteinuria as glomerular proteinuria tubular proteinuria overload proteinuria and post renal proteinuria so glomerular proteinuria is mainly because of damage to the glomerulus and it is mainly albumin which is excreted tubular proteinuria is mainly because of the loss of tubular reabsorption capacity of the tubules and mainly happens because of tubulo interstitial disease overload proteinuria is because of excess of or overload of proteins in the serum and that is not been able to, uh, to filter the kidney is not able to filter it or reabsorb that uh, proteins and that is why it is excreted which happens in multiple myeloma etc that is overload proteinuria and post renal proteinuria because of any obstruction or any stones or any inflammation etc the proteinuria uh, happens below the uh, kidney that is called as post renal proteinuria so this is the normal uh, nephron here you will see there is an overflow of proteins here there is a damage to the kidney glomerulus and that is why there is albuminuria here then tubular problem because of some tubulo interstitial disease hence low molecular weight proteins are excreted and secretory proteinuria because here the excess of uh, tam horsfall or tissue proteins can be secreted in the urine so glomerulus glomerular proteinuria is seen whenever there is damage to the glomerulus which can happen because of damage to the glomerular basement membrane or the endothelial cell lining or the detachment of the uh, podocytes and food process which can happen in case of glomerulonephritis it can be primary glomerulonephritis secondary glomerulonephritis it can happen in diabetes mellitus hypertension and in case of autoimmune diseases like sld so that is glomerular proteinuria tubular proteinuria because the tubulo interstitial disease the tubules cannot reabsorb the proteins and there is loss of low molecular weight proteins which can happen in case of uh, acute pyelonephritis chronic pyelonephritis in case of fanconi syndrome interstitial nephritis cystinosis etc then you have the overflow because of the overloaded protein it is getting overflowed and the kidney is not able to absorb it neither it is able to filter it properly this you will see in case of uh, multiple myeloma or if there is an intravascular hemolysis like in case of hemoglobinuria if there is a rhabdomyolysis you will have myoglobinuria etc there is overflow proteinuria and there is another uh, term called as orthostatic proteinuria orthostatic proteinuria is a benign condition so uh, usually it is seen in young uh, adults and uh, isme kya ho jata hai jo jab patient upright position mein rehta hai jo patient jab stand hota hai तभी उसको प्रोटीन uh, उसके बॉडी से एक्सक्रीट होता है बट वेन द पेशेंट इज सुपाइन वेन द पेशेंट इज लाइंग डाउन उसके यूरिन में प्रोटीन uh, एक्सक्रीट नहीं होते है. तो अगर हमको ये ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया को डायग्नोस करना है हम स्प्लिट सैंपल यूरिन स्पेसिमन से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले जब भी पेशेंट उठता है वो फर्स्ट मॉर्निंग जो यूरिन पास करता है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं एंड हम कंटिन्यूसली उसका जो 16 आवर डे टाइम का जो भी यूरिन है उसको कलेक्ट करते हैं जैसे पेशेंट अपना नॉर्मल एक्टिविटी करता रहता हो सो दैट इज वन स्पेसिमन एंड नेक्स्ट वुड बी एट आर ओवर नाइट जब पेशेंट सोया हुआ रहेगा उसके बाद में जब उठेगा तब एन एट आर ओवर नाइट हम कलेक्ट करेंगे सो द डेटा टाइम में जब वो एक्टिव रहता है जो वो ही इज इन ऑर्थोस्टैटिक पोजिशन और वेन एवर ही इज अपराइट पोजिशन 
तभी उसका सैंपल में उस स्पेसिमन में वी विल गेट प्रोटीन वेर एज इन द नाइट टाइम स्पेसिमन वेन द पेशेंट इज लाइंग डाउन सुपाइन देर विल बी नॉर्मल प्रोटीन एक्सक्रीशन सो द वॉट आर द कॉजेज फॉर दिस ये क्यों होता है बिकॉज कुड बी देर कुड बी एन एग्जैजरेटेड हीमोडाइनमिक रिस्पॉन्स वेन द पेशेंट वो जब अपराइट पोजिशन में रहेगा एंड दैट किड लीड टू इंक्रीज एंजियोटेंसिन टू हो सकता है देर कुड बी अ रीनल वेन एंड ट्रैपमेंट एंड इसके वजह से ग्लोमेरुलर परमीएबिलिटी शायद अल्टर हो जाए सो देर कुड बी नो ग्लोमेरुलर इंजरी सो दैट वी कंसिडर इट एज अ नॉर्मल प्रोटीन यूरिया और देर कुड बी अ वेरी मिनिमल ग्लोमेरुलर इंजरी विच कैन ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया there is something called as transient proteinuria transient proteinuria is it is uh, it is only there for a uh, some time ओके यूजुअली हम चिल्ड्रन में इसको देखते हैं फ्यू डेज के बाद ये रिजॉल्व हो जाता है वो शायद पेशेंट को कोई फीवर हो या तो उसने एक्सरसाइज किया हो या तो इमोशनल स्ट्रेस हुआ हो तो किसी के वजह से ये ट्रांजियंट पीरियड के टाइम में उसको वी सी प्रोटीन इन द यूरिन एंड यूजुअली इन ओल्डर पेशेंट्स हु हैव कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ऑल्सो वी सी दिस ट्रांजियंट प्रोटीन यूरिया सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजियंट एंड ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया सी इन ट्रांजियंट प्रोटीन यूरिया इट यूजली जो पेशेंट ओबेज है या तो कोई इन्फेक्शन है या फीवर है या स्ट्रेनस एक्सरसाइज किया है इमोशनल स्ट्रेस है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है उस सिनेरियो में हम इसको देखते रहते हैं और तो स्टैटिक मैंने बोला है यंग एडल्ट उन पर हम देखते रहते हैं या तो जिनको सिवियर लॉर्डोसिस हो जो बैकबोन का जो स्पाइन uh, का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा uh, अगर टेढ़ा हो तभी वी सी दिस और तो स्टैटिक प्रोटीन यूरिया दोनों में प्रोटीन एक्सक्रीशन विल बी लेस देन वन ग्राम पर डे एंड यू विल सी दैट इन केस ऑफ ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया जब सुपाइन रहेगा पेशेंट उस यूरिन सैंपल में कोई प्रोटीन एक्सक्रीट नहीं होगा एंड वेन एवर द पेशेंट इज इन अपराइट पोजिशन यू गेट द यूरिन प्रोटीन यूजअली ट्रांसियन प्रोटीन यूरिया क्या है ये बिनाइन है आफ्टर फ्यू डेज इट विल रिजॉल्व दिस ऑर्थोस्टैटिक इट मे परसिस्ट ये ऐसे ही रह सकता है बट यूज ये कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करता है बट अगर वो परसिस्टेंट होता है तो वी विल नीड टू मॉनिटर द पेशेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड इयरली तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोलेटेड प्रोटीन यूरिया ये आइसोलेटेड प्रोटीन यूरिया में क्या है पेशेंट का किडनी फंक्शन नॉर्मल रहता है पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिसीज नहीं है पेशेंट को डायबिटीज नहीं है हाइपर टेंशन नहीं है रीनल माल फंक्शन कुछ भी नहीं है देर इज एब्सोलूटली नो सिस्टमिक डिसीज एंड उसका यूरिनरी सेडिमेंट भी हम देखेंगे तो उसका वो भी नॉर्मल रहेगा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा सिर्फ उसके यूरिन में प्रोटीन्स रहेंगे दैट इज आइसोलेटेड सिर्फ वन फाइंडिंग विल बी देर दैट द पेशेंट यूरिन विल हैव प्रोटीन एंड प्रोटीन एक्सक्रीशन विल बी लेस देन टू ग्राम्स पर डे इट विल नॉट गो मोर देन टू ग्राम्स पर डे एंड ऐसे पेशेंट जिनको ये आइसोलेटेड प्रोटीन यूरिया रहेगा दे आर एट अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट रिस्क ऑफ रीनल इनसफिशियंसी आगे के आने वाले दस सालों में उनको रीनल इनसफिशियंसी हो सकता है एंड दे शुड ऑलवेज बी मॉनिटर्ड उनका ब्लड प्रेशर हो शुगर हो यूरिन एनालिसिस हो क्रिएटिन इन क्लियरेंस हो एक्सेट्रा एवरी सिक्स मंथ्स वी विल हैव टू मॉनिटर सच पेशेंट्स विद आइसोलेटेड protein urea so then you have persistent protein urea persistent protein urea is this protein urea will persist it will not go we need to intervene so further evaluation iske liye chahiye hota hai agar aisa protein urea hai jo nahi ja raha hai persistently hai to it could be uh, mainly because of this glomerular etiology we will have to do a analysis both quantitative as well as qualitative analysis and uh, glomerular protein urea is the most common cause of persistent proteinuria so the when we say pathological proteinuria these are the different types of proteinuria one is benign proteinuria and 
pathological proteinuria pathological proteinuria could be glomerular proteinuria which is because of damage to the glomerular basement membrane which happens in glomerulonephritis diabetes hypertension etc it can be because of overflow proteinuria because of increased proteins in the blood and serum the kidney is unable to clear it off in case of multiple myeloma etc or it could be tubular proteinuria because of tubular interstitial disease or it could be a post renal proteinuria because of some inflammation infection tumors below the kidney so these are pathological proteinuria there are other proteinurias also like orthostatic proteinuria transient proteinuria and also the isolated proteinuria so these are the few different types of proteinurias that can occur thank you so much for watching the video please like share and subscribe the channel thank you